Kerim'e bir kovadaki suyu boşaltmak için kovaya delikler açmış. ST, t saniye sonra kovada kalan su miktarını veriyor. Ve s, mililitre olarak ölçülüyor. Aşağıdaki cümleyi en iyi ifade eden eşitlik hangisidir? İlk 25 saniyede kovada kalan su, kovada kalan su diyorlar, dikkat edin. Evet, kovada kalan su, her saniye ortalama olarak 4 mililitre azalmış. Saniyede 4 mililitre. Önce bu cümleyi biraz değiştirip farklı bir şekilde ifade edelim. Sonra da işin matematiksel boyutuyla bilgileniriz. Ne demişler bakalım. İlk 25 saniyede kovada kalan suyun yani s'nin ortalama değişim hızı 4 mililitre. Her saniye 4 mililitre azalmış. Eğer azalıyorsa s'nin ortalama değişim hızı negatif olur. Her geçen saniye s 4 mililitre azalacak. Bunun için buraya eksi 4 mililitre için ml bölü saniye için de s yazdık. Eksi 4 mililitre bölü saniye. Şimdi soruya geri dönelim ve bunu matematiksel olarak ifade etmeye çalışalım. İlk 25 saniyede s'nin ortalama değişim hızı, değişim hızı ne demektir? S'deki değişimin zamandaki yani t'deki değişim oranıdır. Başka bir deyişle ilk 25 saniyede s'nin ne kadar değiştiğini bulup, bunu t'deki değişime yani 25 saniyeye böleceğiz. Önce s'deki değişime bakalım. 25 saniye sonunda, 25 saniyenin sonunda kovada kalan suyu s25 diye göstereceğim. Bundan başlangıçtaki su miktarını yani s0'ı çıkaracağız. Ve tüm bunu zamandaki değişime. 25. saniyede bitirdiğimiz için 25 eksi 0. saniyede başladığımız için de 0. Yani 25 eksi 0'a böleceğiz. 25 eksi 0 yerine 25 yazabiliriz. Tekrar edeyim, bu ifade ilk 25 saniyede s'nin ortalama değişim hızını veriyor. Bu şekilde yazdığımda daha açıktı. Bu son durumdaki s, bu da başlangıçtaki s. Bu ilgilendiğimiz zaman aralığının sonu, bu da başı. Paydayı sadeleştirip direkt 25 yazdık. Bunun eksi 4 mililitre bölü saniye olduğunu da biliyoruz. Eşittir eksi 4. Eşitliğin sol tarafında payın birimi mililitre, paydanın birimi de saniye. Onun için sağ tarafın biriminin de mililitre bölü saniye olması mantıklı. Evet, bunu belirledik. Belirlediğimize göre artık seçeneklere bakabiliriz. Ekranı şöyle kaydıralım ki en alttaki seçeneği de görebilelim. İşte bu. Evet, bu kesinlikle aradığımız sonuç. İşaretliyorum. Gözünüz buna da kaymış olabilir çünkü birbirlerine baya baya benziyorlar ama dikkat edin, burada eksi 4 yerine 4 var. 4 ne demek? Bunu da düşünelim. Sizce burada eksi 4 yerine 4 olması ne anlama geliyor? Bunun pozitif olması için, bakın pozitif bir sayıya böldüğümüz için sonucun pozitif olması ancak ve ancak buranın da pozitif olması halinde mümkündür. Bunun pozitif olabilmesi için de 25 saniye sonra kovada kalan suyun başlangıçtaki su miktarından fazla olması gerekir. Evet, bu çıkarma işleminin sonucunun pozitif olması için bunun bundan büyük olması gerekir. O zaman da kova boşalıyor olamaz, değil mi? Doluyor olması lazım. Sonra da kovada kalan suyun her saniye 4 mililitre, 4 mililitre azaldığını söylediklerine göre değişim hızının negatif olması lazım. Değişim hızının negatif olabilmesi için de payın negatif olması gerekir. Ve bu da ancak kovada kalan suyun ilk miktardan az olduğu durumda olabilir. Kısacası bundan, bu çıktığında sonucun negatif olması lazım. Buradaki negatif değeri pozitif bir değere böldüğümüzde de sonuç negatif olur. Matematiksel olarak doğru ve aynı zamanda mantıklı. Su azalıyorsa suyun zamana göre değişim hızı da negatif olur.